ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്കോണോ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബ്രേക്കർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിനകത്ത് നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കെ എ ടെൻ കെ എ എന്നൊക്കെ ഒരു ഡേറ്റ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് വീഡിയോസ് എം സി ബിയെ പറ്റിയും ആർ സി സി ബിയെ പറ്റിയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്രേക്കേഴ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം ആൾക്കാർ കൂടുതൽ പേര് ചോദിച്ചിരുന്നതും ഈ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എന്താണ് ഈ കെ എ അതായത് ഒരു എം സി ബിയെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു സിക്സ് ആംബിയർ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ആംബിയർ എന്നൊരു ഡേറ്റയും കാണാം അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ പതിനായിരം ആംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം ആംസ് എന്നൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എന്തിനാണ് രണ്ട് കറൻറ്റ് റേറ്റിംഗ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നതൊക്കെ ഒരുപാട് പേർക്ക് സംശയമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ അതൊക്കെയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ അപ്പം തന്നെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കെ എ എന്നറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ സ്പെഷ്യൽ നമ്മൾ എം സി ബി ആണെങ്കിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് നോക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് തരുന്നത് രണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് മെയിൻലി പ്രൈമറി തരുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർലോഡ് പ്രൊട്ടക്ഷനും ഉണ്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷനും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷനും തരുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലാണ് അതായത് ഒന്ന് നമുക്ക് തരുന്നത് തെർമൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് എങ്കിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് തരുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓൾറെഡി വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഓവർലോഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കില്ല ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓവർലോഡ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാർട്ടിക്കുലർ കുറേ നേരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു സംഭവമായിരിക്കാം അതേസമയം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയമാണ് ആ സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റും വളരെ വലുതാണ് ഓവർലോഡിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇനിയും അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ട് ഫാക്ടർ മെയിൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് ഒരു എം സി ബി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രേക്കറിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഒന്ന് റേറ്റഡ് കറണ്ട് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയും അതായത് ആ ബ്രേക്കറിലൂടെ എത്ര കറണ്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എം സി ബി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ് ആംബിയർ എം സി ബി അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ആംബിയർ എം സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ടെൻ ആംബിയർ വരെ ആ എം സി ബിയിലൂടെ സ്മൂത്തായിട്ട് പോകാൻ പറ്റും അതിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ കൂടുതലാവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ടെൻ ആംബിയർ എം സി ബിയിൽ ട്വൽവ് ആംബിയർ പോവുകയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എങ്കിൽ അത് സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ട്രിപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർലോഡ് ട്രിപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ട്രിപ്പും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇനി അതേസമയം ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ പത്ത് ആംബിയറിൻ്റെ എം സി ബി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതായത് ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്കൻഡിലേക്ക് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ആംസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരുപാട് ആംബിയർ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഫാക്ടറാണ് കറണ്ട് ഇൻ്ററപ്റ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയും അതായത് കറണ്ട് ഇൻ്ററപ്റ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രേക്കറിലെ എത്രമാത്രം കറണ്ട് ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും താങ്ങാൻ പറ്റും എന്നതാണ് ഇൻ്ററപ്റ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൊണ്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കറണ്ട് ഇൻ്ററപ്റ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ടെൻ കെ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനായിരം ആംബിയർ ഉള്ള ഒരു എം സി ബി ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചിലപ്പം എണ്ണായിരം ആംബിയർ ഉണ്ടാവാം പതിനയ്യായിരം ആംബിയർ ഉണ്ടാവാം ഇരുപതിനായിരം ആംബിയർ ഉണ്ടാവാം അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ സർക്യൂട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോഡ് എത്ര എം വി എയുടെ ലോഡാണോ അല്ലെങ്കിൽ കെ വി എയുടെ ലോഡാണോ അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര വോ
അപ്പം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം വേണ്ട ഒരു ബ്രേക്കറിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് റേറ്റഡ് കറണ്ട് കപ്പാസിറ്റിയും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കറണ്ട് ഇൻറ്ററപ്റ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ചെറിയ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് സിക്സ് ആംബിയർ ടെൻ ആംബിയർ തേർട്ടി ആംബിയർ എന്നൊക്കെ കാണുന്നത് റേറ്റഡ് കറണ്ട് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ആ റേറ്റഡ് സ്മൂത്ത്ലി അതിൽ എത്രമാത്രം ഓവർലോഡ് പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ എങ്ങനെ അത് എത്ര ആംബിയർ വരെ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ആ ഇത് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ വലിയൊരു വാല്യൂ കാണുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആയാലും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയാലും സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയാലും അത് കാണുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ബ്രേക്കർ എത്രമാത്രം സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാം എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എങ്ങനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു ലോഡ് തീരുമാനിക്കുക അത് നമുക്ക് അറിയണമല്ലോ നമുക്ക് ലോഡ് എന്താണെന്ന് അറിയുക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം വീടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ ഇൻഡസ്ട്രി അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഫാക്ടറി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാനിപ്പം ഹൺഡ്രഡ് കെ ബി ആയിട്ട് ലോഡ് ആണ് സപ്പോസ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കെ ബി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ ചെയ്താണ് നമുക്ക് ഇത് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ബ്രേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ലോഡിൽ നമുക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇമ്പ്രൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഹൺഡ്രഡ് കെ ബി എ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൻസ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് കെ ബി എ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് വരും അതായത് നമുക്ക് അപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് വരുന്നത് തൗസൻഡ് കെ ബി എ വരും അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ടോട്ടൽ ഇമ്പ്രൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു തൗസൻഡ് കെ ബി എ വരെ അവിടെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി തൗസൻഡ് കെ ബി നമ്മളൊരു സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ ഒരു ടു സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ ഓഫ് ടു നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ ടു നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ എങ്കിൽ നമ്മളൊരു സേഫ്റ്റി പ്രയോറിറ്റി കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടായിരം കെ ബി എ എന്ന ഇതിലേക്ക് വരും ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരം കെ ബി എ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് എത്ര ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വരിക ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ടു എന്ന് പറയും അതായത് ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു കെ വി ആണ് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആണ് അതായത് ടു തൗസൻഡ് പൂജ്യം ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് കിലോ ആംബിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ അവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഒരു ഈ ഒരു ടു തൗസൻഡ് കെ വി എ ലോഡിൽ നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് വോൾട്ട് ഉള്ള ഒരു സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് കിലോ ആംബിയർ വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിലേക്കാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റേഷൻ്റെ ഇതിലേക്കൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിരി വ്യത്യാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ വോൾട്ട് ആംബിയർ ആണ് ലോഡ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇമ്പ്രൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം ബി എ ആവുകയും അതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം ബിയുടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ പാരലായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ പാരലൽ ആണ് എങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി എം ബി എ അവിടെ തരുന്നുണ്ട് ഇനി അവിടെ നമ്മൾ സേഫ
root 3 that is 1.732 into number of voltage is 11 kb 11,000 volt that is the same that is the same that is 500 into mba 500 into 10 raised to 6 500 into 10 raised to 6 volt ampere that is the mba that is the same that is the same that is the same अब हम हमारा वेरिएम 500 इनटू 10 रेस्ट यू थ्री आया था 500 इनटू आर पूज उन्हें रहना है जो आर बाय 11 केवी इनटू 11,000 इनटू 1.732 नोरे ना दर वन नाइन Zero five two. Mak ayam. Ibu tu yang arah air tu yang tu nak pati mana? Ayat itu ibu tu twenty six point two four kilo ampere mana? Twenty six point three. टू फोर किलो एम्बियर तो हम ये और केस ये और लोड है लाइक वो ट्वेल्थ पॉइंट फाइव एम्बियर और ना जंडे ट्रांसफॉर्मर और पैलेट गाना की एम्बोन सेफ्टी फैक्टर का कंसीडर है तो अब रे उन दावा हमने शॉर्ट सर्किट के कारण तो वो रहे हैं ना ये जो बत्ती आ रही है वो एम्बियर आई थी वो हम कहे ना सेफ्टी फै अब इन वीडियो एल प्रदेश ई वीडियो इष्टपूंगे चानल सब्सक्रैब सपोर्ट थैंक यू